sun no sin to hide, but you have sent him from your side to walk upon this guilty sod and to become the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the Holy Lamb of God. O wash me in His precious blood, my Jesus Christ the Lamb of God. Your gift of love they crucified, they laughed and scorned him as he died. The humble king they named a fraud and sacrificed the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. I was so lost, I should have died, but you have brought me to your side, to be led by your staff and rod. And to be called the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the Holy Lamb of God. O wash me in His precious blood, till I am just a Lamb of God. Magandang hamon po mga kapatid. Kapoy nagagalak na makabalik muli sa ating pangaral po sa 4 po na hapon. Uh, kapon po kasi pupunta kami sa uh, Tarlac para magpatsyera. Patagal na po kami hindi nagpapatsyera mula nung pumutok yung lockdown. So nakubos po ang aming panahon doon dahil napakat, napakarami po mga konsyente ng doktor. Kaya hindi na po kami, hindi na ako nakaabot sa pangangarap. Kami na po kami nakauwi. So ako po'y nagagalak na manubalik po sa ating pangangarap sa hapon na ito. Ako po ay, uh, siyempre ito pong ganitong klaseng gawain ay nakatulong po sa atin sapagkat ito'y pananaliksik at pag-aaral sa mga salita po ng, ng Diyos. Mamayang gabi po, itutuloy natin ang ating Pag-aaral po sa Isayas, ikatatumput-apat na kapitulo. At sana po, mga mayang gabi, magandang balita po ang mapapakinggan natin kali sa ating uh, Pangulo tungkol po sa mga kalagayan ng mga iba't ibang uh, quarantines sa buong bansa. Sana po ang ating region, Region 3, ay manatili po sa uh, modified general community quarantine para makapagpatuloy po tayo na sa ating mga nasimulang uh, pagsamba. So, ating pong uh, pag-aaral po sa hapang ito ay matatagot po po natin sa aklat ng mga Hebreo. Dito po sa Hebreo, chapter 10, 9 to 10. Ito po ang ating mababasa. Pagkatapos ay dinagdag niya, narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya una upang may tatag ang ikalawa. At sa pamagitan ng kaloban niya ay ginawa tayo ginawang banal sa pamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo minsan magpakilanma. Ito po sa English. Then he said, Behold, I have come to do your will, O God. He takes away the first that he may establish the second. By that will we have been sanctified they have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Ito po ang ating magiging 
basihan po lang ating uh, pag-aaral po sa hapong ito. Alam po ninyo, mga, mayroon mga ma maling pagtuturo sa sa iba't ibang denominasyon. At isa sa isa sa yon sa ating uh, bibigyan po ng paksa. Dito po ang, ang ating pong Panginoon na nasa lupa. Sila sabi niya, ang kanyang pagkain ay gawin niyang kalooban niya ang nagsugo sa kanya at kanyang tapusin ang kanyang gawain. Dito po sa John chapter 4 verse 34, ito pong sabi ng Panginoon. Jesus said to them, My food is to do the will of him who sent me and to finish his work. So ang, ang kanyang pagkain daw, ibig sabihin, ang pagkain niya kanya ay gawin niya ang kalooban ng kanyang awa, nagsugo sa kanya at tapusin niya yung gawain na yun, may binigay sa kanya ng kanyang ama. Dito, at ang makikita po natin, hindi nagkamaling Panginoon. Ginawa niya ang dapat niyang gawin. Sapagkat kung meron siyang isang-isang bagay na hindi nagawa, doon siya pinag-utos ng kanyang ama, ay nagkasala siya, di ba? E dito po sa ulang Pedro, uh, unang, ulang sulat po ni Pedro, sa ikalawang kapitulo, sa ikalawang po't dalawang talata, maniwalag po na sinasabi ni Apostle Peter, hindi nagkasalang Panginoon. In other words, nagkamparan niya dapat niyang gawin. Di ba? Sabi po natin, ngayong nililis na ninyo ang inyong kaluluwa, sabi di po, chapter 1, chapter 2, 24. Dito po sa chapter 2, verse 22, Siya hindi nagkasala at walang matagpuang pandaraya sa kanyang bibig. So, hindi nagkasala ang Panginoon. So, in other words, ginawa niya ang kalooban ng kanyang ama. Ayong po si pinagutos ng kanyang ama. In other words, by necessary interest, ano mang ginawa ni Jesus na ating Panginoon na, na nasa lupa siya, at ano man ang kanyang itinuro nung nasa lupa siya, ay ang kalooban ng kanyang ama nasa langit. Napunta po tayo sa pangalang, uh, pangalawang kapitulo na aklat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. At doon po sa ikawalong uh, talata, sa natin. Palibasi ng natagpuan sa inyo ng tao, siya nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunuri ng sa kamatayan, maging sa kamatayan man, sa krus. So, siya naging masunurin hanggang sa kamatayan. So, hindi naman siya ginawa niyang ipinagutos ng ama sa kanya. Hindi siya nagkasala. Hindi ba? Isa po makikita natin na ginawa ng Panginoon ay itatag, na, itatag niya ang kanyang iglesia. Uh, alam po kung meron po kayong uh, comment po sa audio, ano, iyan ang ikabit niya kaagad sa comment, mga kapatid, para makapag-adjust po tayo. Dito po sa Matthew, uh, chapter 16, 17 to 18, ito po ang mababasa natin. Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. So, yung ibig sabihin, itong sinasabing ito ng ating Panginoon na itatatag niya ang kanyang iglesia, ay kalooban ng kanyang ama. Sa pagkatanumang bagay na ginawa ng ating Panginoon ay kalooban ng kanyang ama. So, kasama na po doon ang pagkatatag ng kanyang iglesia. Meron po tayong pupuntuhin bakit natin idinidiin nyo na ang pagkatatag po ng iglesia ay kalooban ng kanyang amang na sa langit. Dahil po may mga nagtuturo ng ganito. Ito po ay galing pong gusto po nyo i-check. Ito po ay galing sa website www.christianity Christian Library Christian tsaka library Christian, christianlibrary.org slash authors slash Grady, tapos um, bar, Scott, kanya, slash premillennialism dot htm. Ano ba yun? Hindi naman, hindi yung bari, ano, uh, basta go it, go it. Uh. So, www.christianlibrary 
org slash author slash Grady uh, yung pong bar Scott slash premillennialism dot html ang sabi niya letter A kanya Christ mission was a failure ito po ito po isipin po natin sasabihin ng isang tao yung na nabigo ang Panginoon sa kanyang gawain <laughs> number one sa kanyang punto Prevalentialists believe that Christ came up to set up an earthly kingdom on the earth and was rejected by the Jews. So sa Prevalentialists, kanyang, kanyang kaisipan, kalooban ng Panginoon na magtatag ng isang makalupang kaharian sa lupa. Pero siya'y tinakwil na magod niya. The cross in the light of the Prevalentialist view concer- concerning the failure of Christ's mission must be viewed as just an afterthought in the mind of God. In other words, ang sinasabi po ng pangusap na ito, dahil nabigo po ang Panginoon na may tatag ang isang makalupang kaharihan, ang pagkatatag po ng iglesia ay isang para bagang afterthought. Inisip na lang pagkatapos ng mabigong Panginoon na may tatag ang kaharihan. So, sa isang simpleng salita, ito ay panakibutas lang. Hindi ito talaga ang kalooban ng, ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, ang Panginoon ay magtatatag ng isang makalupang kaharihan. Pero ito ay tinakwil ng mga Diyo. Kaya instead na kaharihan, church ang naitatag. Letter B, point nila, point po ni Grady Scott. The church and the kingdom are not the same. The church and the kingdom are not the same. Okay? Number one point, the kingdom was not received by the Jews. Therefore, God substituted the church. Na hindi lang po tinanggap na mga Diyo yung kaharihan. May tatatag sana ng Panginoon, ang ipinalit ay ang iglesia. Point number two, to the premillennialist, the church was a parenthesis. Something was established in lieu of the kingdom. Sabihin, ang parenthesis hindi talaga kasama ng pangungusap, dinagtag lang. So in other words, sa iglesia, dinagtag lang. Dahil hindi na itatag ang kaharya. At pang pang pangatlo, this places the church in, the, in an inferior position. So yung sinasabi ng iglesia ay mas mababa kaysa sa kaharya. Ito po ay hindi pananaw ng Biblia. Ito po ay pananaw ni Grady Scott. Now obviously, ay sa premillennialist. So, yun pong ating titignan. Totoo pa sinasabi ng mga premillennialist. Number one, hindi na itatag ng Panginoon ang kanyang kaharihan, so iglesia ang ipinalit. Sa ganun paraan, ang iglesia at ang kaharihan ay hindi magkapareho. The church and the kingdom are not the same. So, mga isang ibig sabihin, ang iglesia ay mas mababa kaysa sa kaharihan. Yan ang kailang mga kaistig na po natin. Ito po, makikita natin yung senaryo. Ano po? So, sinugo ng Diyos, sinugo ng Diyos ang Panginoon upang magtatag ng kaharihan. Subalit, ito ay siya po ay tinakwin lamang hudyo na kailang maging hari. So instead na church ang itinatag, ikaharihan, i-church ang itinatag. At pagkatapos nun, uh, later on, itatatag rin ang kaharihan. So ang, ang makikita natin, church establish the kingdom, later on, will establish, or the church, Christ establish the church. And afterward, it will establish the kingdom. Yan ang makikita natin proseso sa kaisipan ng mga karamihan ng mga premillennialists. Pero ano mas ano masama rin? Number one, nabigo ang ating Panginoon na gawin niya ang kanyang gawain. Christ failed to do His mission. Nabigo siya. Pure and simple. Hindi nagawa ng Panginoon ang kanyang misyon na magtatag ng kaharya. So, Christ was a failure. He failed to do His mission. Pangalwa, kung totoo po ito, na iglesia ang nagtataga, hindi kaharihan, so in other words, Kristo hindi hari kayo. Tandaan natin. 
Christ is not a king today, and there is no kingdom. But look, Christ and the church are not the same. I am po sa pananaw ng mga um, premillennialists, pero bilang ano lang po na sabi nila, itinakwin nila ng Panginoon para maging hari. Balik tayo. Itinakwin sila ng Panginoon. Dahil ayaw niyang, nakikita niya ang kanyang kanilang kaisipan at gagawin siyang hari, tignan natin, baliktad eh. Dino po sa John chapter 6 verse 15. Therefore, when Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him a king, he departed again to the mountain by himself alone. So in other words, hindi ang hudyo nagtakwi. Si Christian nagtakwi siya mga hudyo. Dahil gusto silang gusto siyang gawing isang hari sa lupa. So, tignan po natin itong mga punto ng mga uh, premillennialists. Ano po? Christ failed to do his mission. He was a failure. Ano po bang, ano bang implikasyon no? It is a blasphemy. Blasphemy against God, the Father, Son, and the Holy Spirit. Sabi, hindi lang si Christian na bigo doon, sila lahat. Dahil ito yung plano nila eh. This is the plan of God from eternity. Bago pala lagi na siyang libutan, plano nila ito eh. And then Christ failed to do His mission. At makikita natin, paano siya sabihin ng Panginoon? Nung sinakapako sa krus, it is finished. <laughs> hindi naman yan tapos ang gawain niya. Ano, ano napapos niya? <laughs> Kung hindi niya nagawa, yung dapat niyang gawain, di ba? Nung siya, nung sinakapako sa krus, sa John chapter 19, verse 30, sa salita pong banyaga, after this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. So, we have, sabihin, makikita natin, na nalalaman na ng Panginoon, siyempre, alam niya yung, alam niya yung mga kasulatan, siyempre, siyang kuha na eh, kasama siya doon, di ba? So, sabi niya, I thirst. Sabi niya, ang ako'y nauuhaw. Sabi po sa 19, verse 20. Tingnan ba po natin ngayon sa 30. Para makita nga natin kung, kung hindi nga po natapos na po yung gawain niya. Sa so, 19, verse 30, nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi, natupad na. At itinungo, itinungo, itinungo ang kanyang ulo at siya'y namatay. Ito, ito po ang gusto lang po natin bigyan din. Ano ang natapos ng Panginoon? Nagsabihin niyang tapos na tupad na. Ano ang tupad niya? <coughs> Which is finished. Ano ang natapos niya? Ano ang tinapos niya? It is finished. Ano ang tinapos niya? So siya po ay failure na hindi nagawa ang kanyang gawain. Kasi sinin po natin kung siya nga po'y nabigo. Kung siya nabigo na gawin niyang gawain niya, hindi magagalak ang ama sa kanya. Eh, hindi niya nagawa ang gawain niya. Paano siya, pa, paano siya pararangalan ng ama kung hindi niya gawa ang gawain niya? So, paano po yun? Sabi, kung ikaw ay uh, nag-aaral skwelahan at di mo natapos yung gawain, no, paano, ka, ma, paano ka pararangalan at maging isang graduate ng skwela na yun? Hindi, hindi ka pararangalan, hindi ka mag-graduate, di ba? So Philippians chapter 2, 8 to 11, And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore God also has highly, has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Sabi, ito po ay larawan ng ang ama, pinararangalan niya, di ba? He's exalting his son. Dahil siya naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Pero mga kapatid, 
Kung hindi yan ang gawa-gawa niya, bakit siya pangarangalan ng Ama? He is not worthy to be exalted kung hindi niya nagawa ang kanyang gawain. If he was a failure, dahil nga sa kaisipan ng mga premillennialist, he was not able to establish his kingdom, therefore he was a failure, bakit siya pangarangalan ng Ama? For what? For being a failure? Pero pong tumatakot siya, hindi nila alam siguro tayo nangangarap tumatakot. Yun na po sa Filipos chapter 2. Palibasa ay nat- natagpuan sa inyo ng tao, siya nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay tinaas ng Diyos at siya binigyan ng pangalan git sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipakayag ng bawat tila na siya sa Kristo ay Panginoon sa ikalulahati ng Diyos Ama Kanya. So, ba- bakit siya pararangalan ng Ama kung siya po ay bigo? If he was a failure? Eh, walang dahilan para pararangalan siya ng Ama. Ang isang dahilan lamang na pinarang- pinarangalan siya ng Ama is because he was able to do his mission. Di ba? Sa, yun na sinasabi uh, mission accomplished so pararangalan siya ng Ama pero kung di na ang kanyang gawain for what reason na siya po'y pararangalan ng Ama walang sense, di ba? mga lang punto na gusto natin tignan sa pag-aaral po natin Christ is not a king today and there is no kingdom kung di nagawa ng Panginoon ng kanyang kaharian therefore, hindi siya isang hari ngayon Siyempre, wala siyang kaharihan. There can be no king, there can be no, there, there, there cannot be a king without a kingdom. Pwede pa yung kaharihan na walang hari kung pasamantala na matay yung hari at in the process of papalitan yung hari. Pero kung ikaw walang kaharihan, hindi kayo siyang hari. Hindi pwede yun. Hindi siya mean, kasi makikita natin sa ang isang hari, so katanungan, Can, can one be a king without a kingdom? Pwede ka ba? Limbawa, pwede ka ba maging ama na walang anak? <laughs> Parang ganun eh. Pwede ka ba maging presidente na walang bansa? Eh, ano ang sasabihin sa'yo ng mga ibang tao? Presidente na walang bansa? Ano sa ano iisipin nila sa'yo? O kaya sabihin mo, kuya ama na walang anak? Ano iisipin ng tao sa'yo? Hindi ka isang tao na walang sapat ng kaisipan. Hindi ba? Alam ba ibig sabihin ng isang hari? King. Ito po sa Merriam-Webster Dictionary.com Dito po sa www.merriam-webster.com slash dictionary slash king. Ang ibig sabihin ng king a male monarch of a major territorial unit. Especially one whose position is Hereditary and rules for life. Ibig sabihin, a male monarch of a major territorial unit. Meron siya sinasakupa. Uh, uh, Siyempre, ang kingdom, ang ibig sabihin ng kingdom, a king's domain. The domain of a king. So, sa mga tweet, uh, ang isang hari ay meron siya pinag-aarihan. At ang tawag sa kanyang pinag-aarihan, ay isang kaharian. Ang kingdom ay shortcut lang po yung domain of a king or king's domain. O sinortat nila, kingdom. Sa Grego, Basileya. Kanya. So yun po, maging meron siyang meron siyang teritoryo na sinasakupan kung ikaw isang hari. Therefore, you cannot be a king without a kingdom. Maliwala ko yan. You cannot be a king without a kingdom. Dito po sa 1 Timothy chapter 6, verse 14 to verse 15 that you keep this commandment without spot, blameless, until our Lord Jesus Christ appearing, which He will manifest in His own time. He, he who is blessed and lonely potentate, the King of kings and Lord of lords. So dito po makikita natin, sinasabi dito ang pagda, pagpapakita ng ating Panginoong Esu Kristo Anong tawag sa kanya? The only potentate, king of kings, and lord 
of glory. Siya naman po siyang hari ng mga hari. O paano siya maging hari ng mga hari kung wala siyang kaharian? Impossible na po yun. Eh kung siya po isang hari na walang kaharian, daig pa siya ni Queen Elizabeth II. Kapagat at least si Queen Elizabeth II, siya po yung reyna ng United Kingdom. Hindi ba? Kahit na wala na po siyang kapangyarihan, kasi ano na lang po yan, eh, uh, tawag doon, yung para bagang symbolical ruler na lang yan. Dito po sa 1 Timothy sa Tagalog, Naingatan mong walang dungis at walang kapintasan ang utos at gag sa pagpapakita ng ating Panginoong Esa Kristo. Na kanyang ipapahayag sa tuntang panahon, siya na mapalad na tanging makapangarihan kayo. The only potentate ang tanging makapangarihan kanit po sa atin ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pataan nga. Paano siya naging hari ng mga hari kung wala siyang kaharian? Impossible, impossible po yun mga kapatid. Paano siya naging hari kung siya po ay walang kaharian? At isa pa, paano siya naging hari ng mga hari? In other words, say, hari na git sa lahat ng mga hari kung wala siyang kaharian. That's impossible. Dahil sabi ko nga, masigit sa, masigit sa kanya si Queen Elizabeth II dahil si Queen Elizabeth II ay merong kaharian. At kung ang ating Panginoon ay hindi pa siya hari ngayon, tinatawag siyang hari na mga hari, walang kaharian. Yun po sa Revelation 17 verse 14, nunulit din po yung katagang yun. This will make war with the Lamb and the Lamb will, over, will overcome them for His Lord of Lords and King of Kings. And those who are with Him are called chosen and faithful. Ito talang basis po sa Bibili, tinagaw ang Panginoon, hari ng mga hari. Paano siya magiging hari ng mga hari kung wala siyang kaharihan? Dito pa makita natin. Dito po sa salitang banyaga kanya. So, balik tayo sa 1 Timothy chapter 6 verse 15. He who is, present tense, He who is the blessed and only potentate, the King of kings and the Lord of lords. Gayun din po sa Revelation 17 verse 14. This will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them for His Lord of Lords and King of Kings. Present tense. So, naitulat po ito ni Pablo at isulat niya pa sa John, yung Apocalypse 6, sa ating Panginoon ay hari. At sinasabi nila, ngayon, siya ay hari na mga hari sa inyo. Sabi ni Apostle Paul. Sinabi rin ni Apostle John, siya ay hari na mga hari. Sabi-sabihin, siya po yung namumuno sa kanyang kaharihan. Na hindi pwede kayo maging hari kung kayo walang kaharihan. That's impossible. So, in other words, kung siya tinawag na hari na mga hari, nalabi sa Biblia, siya po ay isang hari at meron siyang pinag-aharihan. Yun. Yun po ay makikita natin sa maraming pagkakatao. Doon po sa Revelation chapter 1, verse 9, si, si Apostle John ay nasa kaharihan. Say natin. So, kung paano po siya Pastor John ay eh, nasa kaharian kung walang kaharian ng Panginoon? Dito po sa Revelation uh, chapter 1, sayin natin. I, John, bought your brother and companion in the tribulation and kingdom of Jesus of Jesus Christ was on the island that is called Pat- Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. I, John, bought your brother and companion in the tribulation and kingdom and creation of Jesus Christ. Paano siya nasa kaharihan kung walang kaharihan? Ngayon din po sa Colossians chapter 1 verse 13. At iniligtas tayo kanya mula sa kapangarihan ng kadilim ang patungo sa kaharihan ng anak ng kanyang pag-ibig. Kung walang kaharihan, paano siya na nailipat sa isang bagay na hindi umihira? Di ba? So, so mga katwid yung po eh, uh, Napakaya na po na maaay kung ang ating Panginoon ay walang kaharihan. At sa tatlong pang third point po, the church and the kingdom are not the same. Tungko nga. Kasi nga po, ang church ay isa lamang uh, afterthought. Inisip lang nila magtatag ng iglesia nang hindi may tatag ng Panginoon ng kaharihan. So, iba yung ka- iba yung, meron ang iglesia ngayon pero hindi yan ang kaharihan. Ang kaharihan ay may tatag ng Panginoon later on. Pero ngayon, wala pa. Kaya nga, the church and the kingdom are not the same sa mga premillennialists. 
Eh, siya po natin ang Biblia. Ano po? Dito po sa Matthew chapter 16, verses 18 to 19. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. And Sabi, sinasabi ko na ikaw ay Pedro, at sa ibawa ng batong ito, itatayo ko ang iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanayin laban sa kanya. At ibibigyan ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit, at anumang yung talian sa lupa, itatalay sa langit, at anumang yung kalagan sa lupa, ay kakalagan sa lupa. Kanya. So yun po, makikita natin. Dito po sa talatang ito, ang salitang church, at salitang kaharian ay ginamit na magkapalit. The church and kingdom are used interchangeably. So doon sa una, sabi ng Panginoon, I will build my church. Doon sa kaliwa, I will give you the keys of the kingdom. So yun sa una, church kanya, tapos naging kaharian. Si Apasya, si ating po bang Panginoon ay tumutukoy sa magdalang magkaibang bagay? Hindi. Pag yung tinutukoy niya iglesia, siya rin ang kaharihan yung tinutukoy niya sa sumunod ng talata. Isang bagay na mapapasimpo natin ito ay salitang keys o susi. Susi ng kaharihan. The keys of the kingdom. Alam po niyo yung larawan na si Apostle uh, Peter ay mayroong malaking susi sa langit. Hindi totoo yun. Wala siyang susi. Ang susi po ay isang larawan. Siyempre, anong ginagayot sa susi? Magbubukas kayo, di ba? Nabubuksan mo yung nakasara. So, dito po, nilalarawan lang po na, na salita ng Panginoon na si Pedro po ang magbubukas ng kaharian sa magud niya. Pero pa siya po natin kayo na nangyari yan. Doon sa chapter 2. Doon po, ang pangangaral po ng Ebanghelyo at binuksan ni Pedro, siya po ang nanguna, bagamat kasama niya labing isa, para buksan niya yung kaharian. In other words, para yung mga hudyay makapasok sa kaharian. Doon po, balik tayo sa Old Testament, sabi ko nga po, na ito po ay dapat nating tandaan, i-memorize. Sa 2 Samuel, uh, chapter 7, verse 12, When your days, referring to King David, are fulfilled, pag, pagkapatay na siya, kanya, and you rest with the fathers, I will set up your seed after you will come from your, from your, from your body and I will establish his kingdom. Yung sinasaya po natin ni uh, si Pang Diyos po ay sumumpa kay David na pagka namatay ni si Pesci David ay, ay, ay ilalagay niya ang kanyang bini at magla, magtatatag ng isang kaharihan. Ngayon, pag sa, sa pangangal po ni Apostle Peter, ito po ay kanyang tinukoy. Yung sumpa ng Diyos kay Aaron David. Sa Acts chapter 2, verse 29, hanggang verse 33. Masayin po natin. Men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch David that is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. Therefore, being a prophet and knowing that God had sworn with an oath to him, God of the fruit of his body, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne. So, he said, sinasabi ni Apostle Peter na ito yung katuparan o katuparan, the fulfillment ng sumpa ng Diyos, yung pangako ng Diyos, sumpa, oath, ng Diyos kay David. This is verse 31. He foreseeing this spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God has raised up, of which we are all witnesses, therefore being exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he poured out this which you now see, and here. So dito po makikita natin doon sa Acts chapter 2 ang katuparan ng pangako ng Diyos kay David. So ito po ang pagkatatag ng kaharian 
na ipinangako ng Diyos kay David at ito'y natupad sa ating Panginoon. So, in other words, Acts chapter 2, natatag ang kakaryan ng ating Panginoon. Kaya makikita natin, ito'y tumutukoy dahil sa pagkabuhi ng maguli ng ating Panginoon. Doon sa Acts chapter 2, verses 22 to 36, ito yung kauna-una lang pangaral ng kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhi ng maguli ng ating Panginoong Yesu Cristo. In other words, the gospel. At sa kanyang pangaral, meron na bautismo ha? At tum tum uh, tumalima sa Ibanghelyo. Doon sa Acts chapter 2, 37 to verse 41, then those who gladly received this word were baptized. And that day, about 3,000 souls were rather to them. Saan sila naidagdag? Doon po sa verse 41, walang sinabi sa atin. Pinumundag po tayo sa verse 47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church, they to those who are being saved. So sa Acts chapter 2, naitatag ang kaharihan. At the same time, sa Acts chapter 2, may tatag ang iglesia. So may binabakit ang iglesia rito, may binabakit ang kaharya. So ito po ang katupo, makikita natin na uh, yung iglesia ay naitatag sa Acts chapter 2 at ang kaharya ay naitatag din po sa Acts chapter 2. Bilang katunayan po, doon po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13, For by one spirit, sa isang katuwa ng spirit po, we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one spirit. Ibig sabihin, tayo po sila'y dinagdag sa spirit. Dinagdag, uh, dinagdag sila sa iglesia, sa pamagitan ng katuwan ng Spiritu Santo. So Acts chapter 2, Ang makikita natin, Christ sat on the throne of David. David was a king. At kung si Christian nakaupo sa throne ng David, siya isang hari. Siya yung nakaupo sa kanyang kaharian. So, ang Acts chapter 2 ang simula ng kaharian. At the same time, sa Acts chapter 2, si Christo, in, sa pamagitan ng kanyang mga apostol, ay nagsimulang tumawag, we began to call out people, through his gospel. Ang salitang iglesia, galing sa salitang iglesia, na yung sabihin, called out people. Kung ito po, simula ng pangalan ng Ibanghelyo, tinatawag ng Panginoon ng mga tao sa, para maligtas sa pangamagitan ng Ibanghelyo, at kung may tumalima sa Ibanghelyo na yon, yun ang simula, yun ang iglesia ng ating Panginoon. Yun din ang kaharian ng ating Panginoon. So, paano na iglesia at ang kaharian na magkaiba? They started at the same time. Acts chapter 2. Di ba, mga kapatid? Tignan ninyo. Yung nasa iglesia, nasa kaharian din. Nasa kaharian, nasa iglesia rin. Sa so 1 Corinthians chapter 12, verse 28, As God has appointed this in the church. Saan san, san nilagay ng Diyos itong mga babanggitin niya? Sa iglesia. First, apostles. Second, prophets. Third, teachers. After that, miracles, then gifts of healings, helps, administrations, varieties of tongues. Pero ang gusto nating puntuhin dito yung apostles. The apostles are in the church. Revelation 1.9 John, ito si Apostle John, both your brother and companion in the tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ was on the island that is called Patmos, for the test, for the word of God, and for the testimony of Jesus Christ. Pero walang po yun. So, ito po, yung, ito, ito, yung mga audio po, yung mahilig sa parallelism. So, it, this is just a parallelism. So, ano makikita natin? The apostles were added to the church. The apostles are in the kingdom. May walang po yun, mga kapatid. So, in other words, those who are in the church are also in the kingdom. Dito po sa Colossians 1-2, masayin natin. Ito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Colossians. Colossians uh, chapter 1, ito po sa verse 2. Masaya po natin. Sa mga banal at tapat ng mga kapatid kay Kristo Yesus, kay Kristo na nasa Colossians, 
Sumanyo nawang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Kung hindi tinawag ng mga banal, iti mga kristyano, iti mga kristyano na nasa Colossians. Nasaan sila? Verse 13. Iniligtas na tayo sa kapangarian ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So, yung mga nasa iglesia, sila nasa kaharian. Yung nasa kaharian, sila nasa iglesia. Yung po'y nagpapatunay sa atin na iglesia at, at ang kahare para they are composed of the same people. Siya, kung ano yung nasa kahare yan, sila rin yung nasa iglesia ng ating Panginoon. At makikita po natin na iglesia, hindi siya afterthought. Ano, yung pang hindi lang yung Kumbaga, halimbawa, ito yung, ito yung, ito yung after, after thought. Kapupunta ka sa Angeles, bibili ka ng, halimbawa, bibili ka ng cellphone, wala ka nakita ng cellphone. Ano na lang? Bibili na lang ako ng ano, iPad. Ayun na ayun na after thought. Hindi mo, hindi ka talaga bibili ng, ng iPad. Kaya lang, wala, yung talagang bibili mo, yung cellphone. May walang cellphone, so I, iPad na lang. So, ayun ang after thought. Hindi talaga yung plano mo yon. So kung after thought ay iglesia, hindi talaga itong plano ng Diyos. <laughs> Tignan po natin, subukan natin. Yun na po sa Epeso, uh, chapter 3, masayin natin. Chapter 3, 9 to 11, masayin natin. And to make all see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the ages has been hidden in God, who created all things through Jesus Christ. To the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places, according to the eternal purpose which He accomplished in Christ Jesus our Lord. So ito po makita natin, might be known by the church, according, sabi niya, to the eternal purpose which He accomplished in Christ Jesus our Lord. So, iglesia po ay bahagi sa wala hanggang panukala ng Diyos. Tignan po, masaya na sa Tagalog. Inis po yun ako. Tignan po sa Epeso, ikatlong kapitalo. Ephesians chapter 3. Masaya po natin. Ephesians chapter 3. Tignan po sa uh, magsimula tayo sa 9 hanggang 11. At maliwalagan ng lahat ng mga tao kung ano paging katiwala sa iwaga na sa lahat ng panahon ay nilim ng Diyos na lumalag sa lahat ng mga bagay upang sa pamagitan ng iglesia may, pa, may paalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan at sa kalangitan ng iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ito ay ayon sa walanggang panukala na kanyang ginawa kay Kristo Yesus na Panginoon natin. Ang panukala ay pa, plano yung ayon sa walanggang plano ng Diyos. So ang iglesia ay bahagi na wala hanggang plan ng Diyos. Hindi po ito after thought. Ito'y bahagi sa wala hanggang plano ng Diyos na kanyang ginawa sa pamagitan ng ating Panginoong Esu Kristo. Sa so, Ephesians 5 verse 23, makikita natin ito ito to. For the husband is head of the wife, as also Christ head of the church, and is the Savior of the body. Siya ang tagapagligtas ng kaharihan. So in other words, ang kaharian at ang iglesia ay pareho lang. So makikita natin, nagsilang po itong pag-aaral na ito. Bilang konklusyon, ano po? Makikilang. Hindi malaalam ko, marami po kayong mga mga maaaring tatanong ngayon sa ating pag-aaral. O baka, baka wala rin. Lang si Kristo po ay pumunta sa lupa para gawin niya ang kaloban ng kanyang mic. I have come to do your will, O God. Bahagi po sa kaloba na yon ay ang iglesia. Na ang kahulugan ay tin, ang tinawag na katawan na niligtas sa pamagitan ng Ibanghelyo. The called out body saved through the gospel. So, bahagi po iglesia, no? So, in other words, hindi po siya para bang ang pangalawang isip lang after thought. Hindi. Talagang bahagi yun na wala hanggang plan ng Diyos. Para bigyan po natin ng pagkakaiba iglesia at ang kaharian, ay ibig sabihin, hindi, hindi, hindi na ako nawaan ng kalooban ng Diyos. 
sapagkat itong dalang magkaibang, ang ito'y dalang magkaibang salita. Pero ito'y tumutukoy sa parehong grupo ng mga tao. Para bang uh, yung mga elders, pastors, and overseers, pastors, and elders, yun po'y magkakaibang salita, magkakaibang kahulugan. Pero sila'y pare-pare tumutukoy sa parehong tao, yung mga namamahala o tagapangasiwa ng local church. They are called elders, they are called pastors, they are called overseers. Iba-ibang kahulugan dahil nagbibigay din doon sa iba't ibang bahagi ng gawain ng mga tagapangasiwa ng iglesia, ng isang local church. Ganyan din po ang kaharian at iglesia. There are two different words to emphasize something. Church called out body of saved people. Kaharian sapagkat tayo napapailalim sa pamamahala ng siyang hari na walang iba kung di ng ating Panginoon. So, magkaibang term but the same group of people. Ang makikita rin po natin, ito, ito mga halaga. Sabi nila, ang iglesia hindi mga halaga. Well, hindi po totoo yun. Ginasin natin kayo sa Ephesians chapter 5. Verse 23, isang tagapaglipas ng katawan. Paano hindi, ma- paano hindi naging mahalaga yun? Ililigtas niya ang kanyang iglesia. Dito po sa uh, at ang iglesia ito, ang mga tao doon sa iglesia, kilala ng Panginoon. He knows us by our names. So, kilala tayo ng Panginoon. Dito sa John chapter 10, Uh, dito po sa verse 14, basahin natin. Sa so John chapter 10, sa verse 14, basahin po natin. Ito po ang ating mababasa. Ako ang mabuting pastol, kilala ko ang sariling akin, at kilala ko ng sariling akin. So doon sa, doon sa nasa iglesia, kilala tayo ng Panginoon. He knows us. Sa labas ng iglesia, hindi niya kilala. Sa Matthew chapter 7 verse 23, hindi ko kikilala kanya. Kayong manggagawa ng katampalasan. Lumayo kayo sa akin kanya. Hindi ko kaya kilala. Kayong manggagawa ng katampalasan. Kanya. He doesn't know of those outside the church. Kaya po tayo, kay premillennialist, siya na gusto niyo. So, kahit sinasabi iglesia, hindi mahalaga kasi after talk lang yan, Nilalabanan niyo ang kalooban ng Panginoon. At di ba natin nalalaman, mga kapatid? Pagdating ng ating Panginoon sa kanyang pangalang pagdating, hindi na siya magiging hari. Sa pagkat ibibigay niya ang kanyang kaharian sa kanyang ama. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15, maliwa, baliktad palagi yan. Yung mga nagtuturo na malingaral, palaging baliktad sa katotohanan. Halimbawa po, doon sa aking pinagaling ang pananampalataya, yung mong tinatawag nila ng opispo, wala nga sa ama kasi they are celibate. Pero sa Biblia, kinakailala sa awa sila ng isa lamang babae. Palagi baligtad, di ba? Kaya nag-iisip ka, ikumpara mo lamang sinasabi ng Biblia sa tuturo ng mga tao, malalaman mo kung anong totoo at hindi, di ba? Dito po sa 1 Corinthians chapter 15, ito po ah, basahin po natin. Ito po sa verse 24, nagsumusunod. Then comes the end, when He delivers the kingdom of to God the Father, when He puts an end to all rule and all authority, for He must reign, yun yun, kaya gan kailan siya maghahari, for He must reign until, till He has put all enemies under His feet. And the last enemy that will be destroyed is death. For he has all put, for he has all put all things under his feet. feet kanya. Pag nagap nagapina ng pangilat ng kanyang kaaway, tinakawling kaaway ang kamatayan. Pag nabuhi na magulian ng mga tao, ibibigyan ng pangilat ng kaharian sa kanyang ama. He ceases to be a king. So bisya ba balik tayo sa sabi ng mga premillennialist? Bakit? Doon pa lang siya magahari pagdating niya. Dito sabi niya, pagdating niya, tapos na ang kanyang pagkahari. Ibibigay niyang kaharian sa ama. So makikita natin, nagsabihin ng Panginoon, I have come to do your will, O God, kasama roon ang iglesia. At ang iglesia, 
Kapatan kaharian, para hulang kuya. Hindi sila magkaiba. They are the same. The church is the kingdom. The kingdom is the church. Kaya ganyan lang po ang pagkababi, pagka binababa ng mga denomination sa iglesia, di ba? The church cannot save you. Totoo yun. Dahil hindi naman Christ, iglesia tagapagligtas na. Ito si Kristo. Pero kung wala sa iglesia ng Panginoon, di ka rin maliligtas. Kaya totoo sinasabi nila. Religion cannot save you. Dahil ang mga reliyon nila mali. Hindi ang mga reliyon tinatag ng ating Panginoon. So ito po ang ating paksa po sa hapong ito. Meron po ba kayong mga tanong, mga kapatid? Parang yung mga, mga ating mga kakakala po nila, eh, hindi na tayo nangangaral, kaya iba po yung wala. Well, actually, kahapon lang po yun, dahil nga po, uh, kinakailangan po tayong pumunta sa um, aming mga gamot para dahil natapos yung pinakahuli po namin pagpunta ng pang-Pebrero. So, yung mga gamot hanggang may, may hanggano lang, pwede, hindi naman kami, pwedeng basta-basta na lang bumili ng gamot na walang uh, prescription, hindi makakabuti naman po yun. So, wala po po tayong mga tanong, mga kapatid. Uh, mamaya po, alas 8 ng gabi, ang ating pong pag-aaralan po ay Isaiah uh, chapter 34. Yan po ang ating uh, pag-aaralan. Wala talaga po tayong tanong sa bakit. Hindi na po ganong, ganong kahina po ang ating pinag-aaralan po sa uh, hapon na ito. Years I spent in vanity Ganda po yung awit na yun sapagkat uh, kung hindi po dumating yun, matay ang Panginoon sa Calvaryo nga nga, sa Calvary, wala tayong kaligtasan. Ano po, hindi po tayo sana nabibilang sa kanyang iglesia at sa kanyang kaharian. Uh, meron pong uh, ilang comment po rito, si Sternesia. Kaya tawag po talaga yung sinasabi nilang reliyad ni hindi nakakaligtas kasi yung kanilang reliyad naman po, umali, siyempre eh. Eh, mali yung proseso nila. So, hindi sila maliligtas. At hindi rin po nila na unumahan ng salitang religion. Kasi ang religion means to rewind. Sabi na ang, ang rewind, di na nakadikit. Tapos, nasira. Idudugtong mong muli. Yan ang religion. That's, yun ang ibig sabihin ng word religion. 
ito yung galing sa lahat ng word ng religary kanya to revive idugtong muli na sira ang relasyon natin sa Diyos na sira dahil sa kasalan so, sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoon di naging muling idugtong po sa atin kanya uh, ito po si Brian Brian Lauder dito po sa Pilipinas nagalap pa pre millennialism na paniniwala maging may ibang katawag ng Church of Christ paano po ba nagsimula ito sa Pilipinas ay alam po nyo yung pinakamalaking uh, sangay po ng mga pre-millennialists na tinatawag nila sa rin na Church of Christ ay nasa Louisville, Kentucky. So siguro may mga nagpunta na galing doon. Uh, ang alam ko, nagsimula po yung sa island, sa isla na Mindanao no 1980s. Nagsimula po yan. So previously, wala pa mga kapatid na pre-millennialists. Pero 1980s, mayroon po nagpunta galing sa Louisville, Louisville, Kentucky sa US at yun po is ikinalat nila sa Mindanao naalala ko po noon ako iba bago-bago pa lamang akong kristyano nagsisimula pa lang akong mga ngaral noong mga 1982 82 may mga kapatid na galing sa US tatlo po eh pala pare pala pareho nang namatay po yung mga yun dahil nung nakita ko noon yung may edad na rin eh sila po yung pumunta sa Mindanao para labanan po nila yung maling aral ng premillennialism Kaya doon nagsimula yan sa Mindanao. Sa aking pagkala, mayroon mga taong galing sa US, sa Louisville, Kentucky. At ipinangaral ko nila yung maling, pananam, maling doktrina na yan ng premillennialism. Pero sa, sa Luzon po, dito sa island ng Luzon, alas wala akong nakikita ganun ng mga tinatawag ng Church of Christ, the premillennialist. Wala akong nakikita. Most probably, most yung mga yan sa Mindanao at sa mga sila sa Visayas pero mostly Mindanao uh, kaya hindi nakaabot dito mabuti na lang po ang ating bansa ay isang archipelago kung napakaraming island kung ito po yung solid na lugar nakaabot siya sa Luzon siguro may ilan pero hindi sila majority ay yun po yung maling araw uh, it's a blasphemy it's a blasphemy ito po yung paninang, paninang puri sa Diyos para sabihin nila na si Kristo na sinugol ang Panginoon na ng Diyos ay hindi nagawa ang kanyang gawain, hindi natatag ang kanyang kahulugan. Eh, Ito po ay napakabigat na uh, akusasyon. Tingnan niyo ha, balikan natin yung sa introduction natin kanina. Ito si Grady Scott. Ito po hindi Kristiyano, ito po ay member ng uh, denomination palagi ko. Napakalakas, napakalakas nilang Napakalakas ng loob nila sabihin nito hindi, na hindi sila natatakot sa Diyos. Sabi niya, Christ's mission was a failure. <laughs> sabihin mo sa tao yun, magigalit sa'yo. Sabihin mo sa tao, ha, ikaw ay isang bigo, hindi mo lang gawain ginawa, pero ginawa lang tao, magigalit siya. Baka magsuntukan pa kayo pag pinilit mo, <laughs> tao yun eh. Ito, si Christy po ito nating Panginoon. Tapos sabihin mo, you are a failure. Hindi mo na itatag ang iyong kaharian. Tapos tatamagan mo siyang Panginoon. Hindi, yun ang sinasabi ng mga kapatid ng, ano, ng mga Amerika, adding salt to danger. Isipin mo kung meron kang isang sugat, lagyan mo lang asin. Hindi mo ma- lalo sasakit siya. Kanapin nila ang Panginoon pagdating ng araw. Sabihin nila yun. Hello ba Panginoon, you are a failure. Hindi mo nagawa yung kaharian mo. Ano kung sasabihin siya ng Panginoon? Sasiguro sa ito, sasabihin niya. Hindi kita kilala kanya. Gumagawa ka ng katampalasan. You are doing lawlessness. Kaya alam po yung pagkasimula sa Pilipinas. Previously, wala naman niya sa mga kapatid. Ang pinaka-centro po yan sa US, napakalaki ng church na yun. Nakita ko wala po yung picture ng church building yan. Laki. Pero confined lang po yan sa ilang lugar sa US. Ang pinakamalaki sa Louisville, Kentucky. Kung uh, makikita ko po ang informasyon na yun, uh, sasabihin ko po sa inyo, pinaka, ang mga kapatid nating mga pre-millennialists, ang church of Christ, kaya nila. Pero tama naman yung kailang pangalap salvation. Mali lang sila sa aral na yun, pre-millennialism. Sila yun, kung misa may peerlessers sa mga denomination kasi eh. Parang yung aral nila tungkol sa bagay na yun. Eh, they are pre-millennialists. Parang kailang pag-asa. 
O siyempre, kung darating si Kristo sa lupa, pare pare ang paniniwala nila. Baka magsasama siya. Kaya alam ang problema. Sa pagdating ng Panginoon sa kanyang pakalang pagdating. Wala na po. Iibay na ng Panginoon ang lupa. Wala na. Paano, paano pa sila magka, para pa magkahari ang Panginoon sa lupang sisirain niya sa kanyang pangalawang papatay. Ito lang lang po ito mga kapatid. Uh, basta kayo po ay tumingin lang po sa Facebook account. Eh, naglalagay po lang ano doon, araw-araw, ng mga notice para po sa ating, para malaman po natin ang, ang ating po sa ating pangangaral. Kasi kung minsan pagka na, Ayong sal makaroon ng gap kasi pag nagkaroon ka ng gap, minsan nawawala yung continuity ng ating pangangaral. Ay, siguro po, dahil nagiging busy na yung mga kapatid, ay iba'y din na nakapakali. Anyway, they can always listen sa ating pangangaral dahil ito po ay hindi naman mawawala sa Facebook. It is saved by Facebook. So, wala lang po tayong mga may comments, katanungan, baka tayo po yung madalangin. O magbanal, kami po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pagkatsing hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Kami po ay sumusunod sa Kanya sa pagkatsing po ay aming hari at sa po ang tagapagigpa sa amin at uh, ibibigay po niya ang gantimpala po namin kung kami magiging tapat hanggang sa aming kamatayan hanggang sa pagdating ng aming Panginoon sa puto ng buhay na ikaw makasama namin sa langit magpakailangan. O oh, Diyos, yun po ang aming inaasahan. Ang lupang ito ay pansamantala at magigiba sa pagdating ng aming Panginoon. Kahit hindi namin nilalagay aming pag-asa sa lupang ito, ang tunay ng aming pag-asa ay ang yung ipinangako sa amin ang pinamalang niya sa langit na makasama ka namin magpakailangan. Nawa may patuloy niya kami ng ingatan sa pamagitan ng Amin para ng palatay sa iyong salita. Sana po kami bumiwa sa anumang dahilan para kami po kami maglupit sa Diyos. Sana po idinadalangin namin o patuloy na po ang pagganda ng imbisyon sa, sa aming bansa. Upang patuloy na po kami makapagsamba sa inyo, Diyos, tuwing linggo at ibang mga araw na pag-aalas ng iyong salita. At ang mga bagay po ay aming hiningi, Nagin ang pangalan po si Kristo, na aming Panginoon, tagapagigtas. Amen. Maraming salamat po sa inyo ulit, mga kapatid. Uh, mamaya, magkita-kita tayo ulit, alas 8 po ng gabi, 8 p.m. Sana ay patubayan tayo lahat ng Diyos habang ginagawa natin ang kanyang kalungan. May God bless and keep us as we do His will. Magingat po tayo. Stay safe.